574, yo soy muy malo con los, los recuerdos. Joaquín para abajo, ¿no? Porque estaba, acordate, estaba rondeando los 1600. Totalmente. Sería bajo. Bueno, vamos a hablar un poco de la seguridad del presidente y la seguridad de Argentina. Hoy recordamos los 30 años de la AMIA. Ayer se conoció en un diario iraní pro gobierno teocrático. La Argentina va a, levantar, va a lamentar este alineamiento con el Israel. Y uno se pregunta, ¿estamos preparados para prevenir? ¿Qué pasa específicamente con el presidente de la Nación? Tuvimos un fin de semana heavy con el tema Trump, para decirlo. Y está con nosotros Daniel Adler, que es especialista en seguridad. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Luis? Gracias por la invitación. Genéricamente, ¿se trabaja profesionalmente? Bueno, siempre en materia de seguridad siempre se puede estar mejor. De hecho, el desafío hoy de la Argentina es volver a ser un país seguro especialmente después de esa amenaza directa, porque no fue un comentario no, al azar. Claro. Y la particularidad que tiene el, el régimen teocrático de Irán a través del, del Hezbollah es que sí cumplen las amenazas que, que, que properan, vamos a decir. Entonces, yo pienso que, quiero suavizar lo que te voy a decir, pero pienso que el presidente Milei hoy es una, es una presa fácil del terrorismo, pienso que su nivel de, de peligro es muy alto, eh, y pienso que deberíamos ser conscientes para frenar lo que se viene. Ahora digo, en lo que hace el presidente que también... Venimos teniendo una sucesión, no Alberto, pero sí Néstor, este, que no le gusta el protocolo. Pienso en Cristina saliendo de su casa, que fue esa cosa tremenda, donde iba a firmar autores vos como citar. Y Milei también no le gusta el protocolo. ¿Esto lo expone más? Bueno, fíjate que desde el mismo día que asumió... Se salvó de que le rompa la cabeza una botella que iba en su dirección. Y había 7.000 efectivos de, de seguridad desplegados. Y hace menos de un mes, creo que fue el 4 de julio, una persona penetró el tercer, segundo y se acercó al primer anillo de seguridad. Que dicho sea de paso, tanto la Argentina como los Estados Unidos usan el mismo sistema de seguridad. Se llama tres anillos dinámicos, que si querés después te los playo. Pero... ¿Qué, qué, ¿Esto vos decís lo de Tucumán? Cuando de, la de, San Juan, se... San, San de San Juan. Perdón, de San Juan. Uh -huh. perdón, de San Juan. San Juan ¿Qué, ¿Qué son tres anillos dinámicos? Bueno, la, la seguridad presidencial, por lo general todo el mundo utiliza la misma, el planeta se usa la misma, la misma, el mismo tipo de seguridad, que es el primer anillo, el círculo primario o cercano al protegido, el presidente en este caso, tiene una, un, un rango de 8 metros, en donde un custodio podría agarrarlo y evacuarlo. Ese primer anillo debería ser inviolable, 100% seguro. Después está el segundo anillo, que nos muestra que hay 500 metros a la redonda, en donde ninguna persona que tenga armas o que haya manipulado explosivos en 24 horas debería estar en ese círculo. Y el tercer y último círculo, que es el filtro, donde están las ambulancias, unidades especiales, claro. refuerzo. Bueno, en San Juan se penetraron esos círculos y ese disparador, ese señor, por más que tenga 76 años, tenía un arma cargada, bala en boca, como recámara. Si hubiese querido <coughs> disparar, lo hubiese podido hacer. Claro. Eh, Ahí, ¿cuánto juega? Porque viste que hay presidentes, me acuerdo de mi ley, que cuando apenas me dijo, estoy cansado de tener que ir con 10 tipos atrás, no quiero ir con la ambulancia, etcétera, etcétera. Digamos, debes entender que sos el presidente y que ahí perdés derechos, en el sentido que no tenés más libertad como antes. Sí, bueno, eso tal vez incluso es secundario. Hoy día, después de, de, de lo que vimos el día sábado, lo que pasó en los Estados Unidos, con la seguridad de los americanos, ¿verdad? Y después de la amenaza que, que, que propinó ayer eh, el Estado de Irán a través de sus unidades terroristas, que por cierto, es, no están a 14.000 kilómetros de distancia como está Teherán. Claro. Tenemos, eh, en la triple frontera tenemos... Eh, la unidad 910 de Hezbollah, que es la unidad de terrorismo y de información, operando desde fines de los años eh, 90, de, perdón, desde el año 82, fin, a principios de los años 90, operando en la región en donde mediante el comercio de carne se infiltraron en la Argentina, que es un tema largo para, para hablar. Tenemos también eh, otras unidades locales, como es el, el primer comando de capital, que trabajan en conjunto con el Hezbollah. Lo evidencia el caso del asesinato del fiscal Pesci en Barú, en Colombia, en donde una organización criminal se asoció con una organización terrorista. Por eso, Luis, hay algo que es muy importante. Siempre que hablemos de narcotráfico y de terrorismo, esa combinación va a ser explosiva. Claro. Eh, yo te quería preguntar, Daniel, justamente por triple frontera y todo el esquema frontera, porque también hay comentarios respecto a lo que pasa en, en la zona de Chile, Bolivia, también como, como un, un... La segunda factor. triple frontera, exactamente. Eh, ¿Eso crees que Argentina lo está manejando bien o tiene buena información de los movimientos que pasan ahí o estamos a ciegas? Bueno, venimos de, sabemos que venimos de más de 20 años de inacción, de, de culpabilidad de alguna forma. A veces el Estado puede ser culpable por acción o por omisión. 
sea como sea, venimos de 20 años en, en donde las fuerzas especiales, la, el ejército, la, la policía en general, vienen decayendo. Vemos que hay un repunte ahora, pero igual no es suficiente como para contrarrestar todo el arsenal que viene de la triple frontera, que son las fronteras más porosas del planeta Tierra. Tenemos desde el cártel de Sinaloa, el PCC, Comando Bermelo, Tren de Aragua, la multinacional del, del crimen organizado que opera desde Costa Rica hasta la Argentina, Hezbollah, eh, distintas organizaciones que están operando ahí y que se filtran en la República Argentina. Aparte, recordemos que hay un punto muy importante que mucho no se trata. El año pasado, en julio del 2013... <coughs> El, el país hermano Bolivia hizo un esquema, un esquema comercial, llamémoslo, no, no es nada comercial eso, en donde Bolivia pasa a ser un satélite de Irán en Latinoamérica. ¿Aquí qué quiere decir esto? Que los drones que ensambla Irán los ensambla en territorio boliviano, que vienen personas del comando Al-Qud y de la unidad 910 de Hezbollah a ensamblar esos drones y el gobierno boliviano le paga con pasaportes, lo cual permite que desde Bolivia se infiltren también agentes desestabilizadores en la Argentina y distintos lugares y que viajen al exterior. Déjame interrumpirte, fines. Daniel, porque mira, abajo de Gabriel, ahora abajo mío, está esta imagen que vos, a la que vos aludías, que es la, la del botella. botellazo. Eh, mira, ponelo pleno para que ahí vas a ver en el círculo rojo sí, sí, lo vi. cerca que pasa de Karina esa botella. ¿Ves? Ahí se ve sí, está sí. en cámara rápida. Los dos se dan perfecta cuenta. Sí. Fíjate el gesto de ella, de sorpresa. Pensemos en los tres. No sé si está una vez más. Ahí viene en cámara lenta. Ahí va. Ahí lo vas a ver. ¿Ves qué pasa por ahí? Terrible. El, el tema de los tres anillos dinámicos. ¿Acá está respetado? No, por supuesto que no. No está respetado. Eh, el, 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 iba a decir el disparador. Dios no quiera eh, que no estemos... Eh, en un fallido. El, el agresor en este caso eh, estaba a menos de 500 metros, o sea, tendría que estar en el círculo de inviolabilidad medio. Y eso muchas veces, mira, yo te hablo porque yo fui parte del escuadrón de seguridad presidencial de Ud Barak, un primer ministro de Israel año 2000 al 2001. Eh, también hice la seguridad de Lucio Gutiérrez, de Gustavo Nova, presidentes del Ecuador. Y esta clase de temática es fácilmente evitable, si es que trabajamos con estra est estructuras claro. distintas. Por ejemplo, detección de sospechosos mediante el lenguaje no verbal criminal, psicología de la ropa, alertas tempranas, ahora en los tiempos modernos, Para inteligencia que eso, redes me sociales. Interesa, no quiero que pase de largo. O sea, también es inteligencia criminal mirar cómo está vestido, cómo gesticula, cómo, cómo se, muestra, se mueve. Uy, fundamental, Luis. Mira, vos... Sabes mejor que nadie que trabajas en esto que del 100% de la comunicación, el 55% es corporal. Mira. El 38% son las características de la voz. Y solamente el 7% es el aspecto digital, lo que sale de la garganta. En definitiva, no importa lo que la persona diga. Lo importante es cómo se mueve, cómo habla, porque el cuerpo no miente. Y la psicología de la ropa es algo que definitivamente es fantástico para utilizar. No sé si tienes a la mano y si no lo buscamos mientras hablamos con Daniel o de Trump. Porque ahí aparecieron varias cosas que quiero consultarte. La mujer de la gorra negra, ¿te acordás que ayer decíamos uh -huh. con, con Inés? Que se agacha pero el toque filma, o uh -huh. sea, eh, que, que, quiero verlo, cuando lo tengamos este, lo compartimos. Si hoy viene mi ley y te... Cons... Ah, mira, ahí está. Fije, fije, fijemos sí. nuestras imágenes, Creo ¿no? que lo, lo habré visto mil veces este. Ahí día. está. A la de... Si sacás el graf es mejor. Fíjate a la derecha, la señora de gorrita negra. La tengo, la tengo, sí. Eh, eh, ahí sí, está. Se corta es que se agacha. Este. Se corta este. Sí, acá no se ve todo. ¿Qué, ¿Qué primero? ¿Qué ves acá? Bueno, hay algo que a mí no, realmente no, no, no me cierra. O sea, me parece... No, no soy amante de las teorías conspirativas, pero hay algo que es prácticamente imposible. Que 16 francotiradores no puedan ver que un tipo... Está apostado en un techo durante 10 minutos. Recordemos que los disparos fueron en los 10 minutos de que Donald Trump empieza a hablar. Con una R-15, un arma semiautomática que mide 991 centímetros, casi un metro de largo, pesa 3 kilos, usa bala 5.56, que esté 10 minutos moviéndose en el techo... Y nadie y, ve. Y que nadie lo ve. Yo... Eh, realmente no, 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 no puedo entender esa... esa Pregunte esa burro, eh, no sé nada, eh. así que pues, si es una burrada... Me, tenés me... mucho criterio, ¿no? ¿Sabes? No, no crea. Digo, un coso esto, ¿cómo se llama? Un francotirador. Franco sniper. Coso. Coso. Bueno, no me sale. Sí. Un francotirador ve. ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que disparar? 
Bueno, cuando se ve la intención y el arma, está libre de disparar. Si se ve la wow. intención y el arma juntos, está libre de disparar. Sí, está permitido eso. Bien. Bueno, ¿y qué más ves ahí? Hay otro, no sé, también... Tengo dos o dice... tres cosas más, eh, si querés, pero, pero... Sí, re. Bueno, después, en el momento que, que sale la, salen las primeras cuatro balas, el presidente Trump, por el procedimiento del protocolo, se tira al piso... Pero veo que los agentes no, no, no lo evacúan rápidamente. Y usualmente, la, la, eh, eh, cuando se ataca a una, una persona de este calibre, de esta magnitud, no es un lobo solitario. Si bien se ve a una persona, siempre está apoyado por uno más o dos más, una célula de tres. Eso es lo que usualmente se ve. Entonces, tranquilamente podría haber habido un segundo tirador y el presidente Trump y su seguridad, el servicio claro. secreto, decía fight, fight, fight. Seguramente que le va, eso, le va a dar la candidatura, pero la... Eso, eso que Primero, que los francotiradores no son todos los robustos como para cubrirlo. Es más, la chica que queda, eh, la, la custodia que queda frente a, a cámara, digamos, sí, es bastante viendo. más petiza, o sea, deja su cara totalmente exacto, libre. Exacto, eso, eso, eso también, muy bien, Luis, es verdad. Usualmente, no usualmente, en, en una forma técnica, el protector, el guardaespaldas, tiene que tener 5 centímetros más de altura que el protegido, o por lo menos utilizar algún tipo de escalera claro. o zapato especial. Mira, ¿ves eso que te digo, que ahí está congelado? También hay que desplegar planchas de Kevlar, de eso lo, lo usa cualquier presidente. Nosotros, nuestro, nuestros eh, presidentes, eh, la, nuestros clientes en el, en el Ecuador, siempre se despegaban eh, planchas de Kevlar. Eh, igualmente, sí. eh, esta clase de, de, de modalidad comienza a ser un poco más obsoleta. Aunque la conozco muy bien, yo bien. no sé si, si recuerdan en la mesa, en el año 95 el primer ministro de Israel, y Israel y Estados Unidos son supuestamente la mejor seguridad, también Isaac, Isaac Rabin fue baleado en noviembre de 1995 y lo asesinaron. Y siempre se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser que esto pase? Y la respuesta es simple, cuando los servicios de seguridad se relajan, o sea, entran en modalidad de rutina... Pasa esto. Esto pasa, a, 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 tan abruptamente como pasó en los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno. Gracias por venir, ¿eh? Un placer. Pequeñísima última pausa.